한혜진은 장윤주, 송경호와 함께 모델계 악패습들을 바로잡는 데 앞장섰다고 한다. 한혜진이 뉴욕에 진출하기 전까지만 해도 7년간 매슈마다 끝나고 남아 이유 없이 혼나는 등 과거 모델계는 부조리가 많은 했는데 이를 장윤주, 송경아, 한혜진이 끝낸 것이다. 사실 장윤주, 송경아가 후배들을 잘 챙기고 다정다감한 스타일인 반면에 한혜진은 혼내지도 않고 칭찬도 하지 않는 독립적인 선비였다고 하는데 어쨌든 후배들 일에 사사건건 개입을 안 하고 존중을 해주는 방향으로 악패습을 끝냈는데 한 몫을 했다고 한다. 하지만 워낙 강렬한 인상 탓인지 내려고 하지 않았는데도 불구하고 한혜진이 말을 꺼내면 후배들이 알아서 양손을 앞으로 모으고 경청한다는 우픈 증언들이 나오기도 했다. 한혜진은 2020년 코로나 사태로 취소된 서울 패션 위크 때문에 의상을 선보이지 못한 디자이너들을 위해 백보 입기 챌린지를 진행했다. 재능 기부 형식으로 진행된 이 프로젝트는 오로지 한혜진의 사비로 제작되었으며 온라인으로 공개됐다. 프로젝트 진행 과정이 나 혼자 산다를 통해 공개되면서 많은 화제를 모으기도 했다. 런웨이 쇼를 할때 보통 모델 한 명이 15벌에서 20벌을 입지만 한혜진은 그것의 다섯 배인 100벌을 하루에 전부 소화해야 했다. 한 벌당 메이크업 시간까지 합하면 24시간이 꼬박 넘어가는 과정이었기에 상당히 고된 과정이었지만 톱모델답게 멋지게 해내는 모습을 보여주었다. 결과물은 아무래도 비영리 프로젝트이다 보니 자신의 SNS를 통해서만 공개하려고 했으나 더 많은 대중들이 디자이너들의 작품을 볼수 있게 나 혼자 산다 공식 유튜브 채널을 통해서도 공개됐다. 한혜진은 1999년 SBS 99 한국 슈퍼 엘리트 모델 선발 대회에 지원한 것을 계기로 모델 활동을 시작했다. 어머니가 지원서를 내서 예선장에 가게 됐는데 이때 훗날 S팀의 대표가 되는 DCM의 김소연 실장이 한혜진을 눈여겨받았다 캐스팅했다고 한다. 한혜진은 사실 모델을 할 생각이 없어서 캐스팅 후에도 계속 제의를 거절했다. 하지만 김소연은 한혜진의 집에 매일같이 전화를 걸 정도로 끈질기게 모델 일을 권위했고 결국 한혜진은 1999년 11월 제2회 서울국제 패션 컬렉션에서 데뷔한다. 데뷔 후에도 학업을 이유로 금방 그만두려 했으나 김소연이 끝까지 붙잡으려 한 득에 계속 활동하게 된다. 김소연 대표가 지금의 한혜진을 만들어낸 장본인이라 할수 있겠다. 데뷔 후약 7년간 국내 패션쇼에서 이름을 알린 한혜진은 이후 해외로 진출해 세계적인 패션 모델로 거듭나게 된다. 해박, 김다울과 함께 2000년대 중반 파리, 밀라노, 뉴욕 등에서 하이 패션계에서 동양적 매력으로 독보적인 입지를 구축한다. 축구계 해버지 박지성이 있다면 모델계에선 해머니 한혜진이 있는 셈이다. 한국계 미국인 해박 그리고 싱가포르에서 자란 김다울과 달리 한혜진은 토중 한국인 으로 이와 같은 업적을 남긴 것이기에 그 의미가 더욱 남다르다. 해외에서 한이라는 명칭으로 활동한 한혜진은 완벽하다고 평가받은 키와 비율 그리고 데뷔 초부터 남달랐던 카리스마와 워킹 표정으로 많은 세계적 디자이너의 사랑을 받았다. 특히 마크 제이콥스 쇼의 6시즌 연속으로 출연했고 구치 쇼 최초의 한국인 모델 마이클 코어스 쇼 최초의 한국인 모델 타미 힐피거 쇼 최초의 아시안 모델 안나 소이 쇼에서 피날레를 처음으로 담당한 아시안 모델로 유명하다. 해외 활동을 정리하고 한국으로 돌아오자 마크 제이콥스 디자이너가 직 연락해서 자신의 쇼에 다시 서달라고 부탁한 것은 유명한 일화이다. 한혜진은 2016년 7월 31일 나 혼자 산다에 첫 출연한 후 9월부터 고정으로 합류했다. 모델로 살아가는 애환과 전원 생활 중이신 어머니와의 에피소드, 2017 달력 사진 촬영 때 이너 의상을 입고 촬영하는 모습 등을 보여주는 등 호평을 받으며 2016 MBC 방송 연예 대상에서 인기상을 받기도 했다. 그리고 2017년은 멤버들의 케미가 형성되고 프로그램의 인기가 치솟으면서 인지도와 호감도가 급상승하게 된다. 스트리트 파이터에서 한혜진의 주력해가 달심 이라고 하자 팔다리가 긴게 닮았다며 대중들에게 익숙한 별명인 달심도 이 시기에 탄생했다. 기존의 까칠할 것 같은 이미지와는 반대로 장난과 놀림을 모두 받아주는 털털함과 허당기 솔직한 리액션으로 많은 사람들에게 사랑받았다. 이 덕분에 2017 MBC 방송 연예 대상에서 버라이어티 여자 우수상을 받기도 했다. 전현무와 결별 후에 잠정 하차하기도 했지만 2019년 10월 4일에 줄넘기, 에코백 만들기 등 소소한 일상을 보여주며 복귀했고 2020년부터는 나혼산 스피노프인 여음파이도 등장했다. 한혜진은 2018년 2월 27일 나 혼자 산다 메인 MC인 전현무와 열애설이 났다. 나 혼자 산다의 인기가 절정이었을 시기라 파급력이 어마어마했는데 한혜진이 곧바로 연애를 인정해 한동안 난리가 났었다. 이후 나 혼자 산다에 직접 방송을 통해 해명 및 청문회 시간을 갖기도 한다. 도대체 언제부터 사귄 것이냐가 화두에 오르기도 했는데 이전 녹화분에서 사귀는 기간에 아닌 척 시침이 떼는 모습이 추후에 공개되기도 해 같은 멤버들은 물론 시청자들도 경악하게 만들었다. 그 외에도 전현무가 폰에 한혜진 번호를 겸둥이란 이름으로 저장했다는 등 손발에 오그라들게 만드는 장면들이 속출하기도 했다. 그러나 12월 초부터 결별했다는 말이 돌기 시작했고 사실이 아니다, 사실이 맞다 번갈아 가면서 번복 기사가 등장했다. 결국 결별이 잠정 공식화되었고 전현무의 새로운 연인이 공개되면서 이별이 사실로 드러나게 됐다. 어린 나이에 모델로 데뷔해 세계 무대에서 정점을 찍은 톱모델의 톱모델 한혜진. 나 혼자 산다를 통해 지금은 한 달심으로 대중들에게 친근한 옆집 누나의 모습을 보여주고 있는데요. 앞으로도 다양한 모습으로 볼수 있길 기대하며 영상 마치겠습니다. 감사합니다. 영상이 별로였으면 싫어요와 구독을 눌러주세요. 영상이 재밌으셨다면 좋아요와 구독을 눌러주세요.